Fanak billah Bakak billah dan Kasyap Kita hanya akan lalui <coughs> Apabila kita sampai ke derajat ikhsan Dan seseorang yang sampai ke derajat ikhsan itu Biasanya Sekali saja Allah sampaikan kerja ihsan sekali Dan bila Sampai kerja ihsan Sekiranya orang itu tetap menjaga Kedudukannya Sampai Dia mati Maka dia tetap Berada dalam tingkat ihsan Menjadi orang muksim Biasanya tidak perlu lagi Untuk Dia fanak Sekali lagi Seperti yang telah Dikurniakan oleh Allah Apa yang perlu ialah Pengalaman fanaknya itu Menjadi asas dan dasar Kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kekal Kali itulah maka disebutkan Orang itu sebagai bakak bila Mula-mula berlaku ketika difanakkan oleh Allah Subhanahu SWT Tapi kasyap yang berlaku pada masa itu Adalah Kasyap yang berkaitan dengan Rasul Allah di alam malaku Seperti mana yang Allah perintahkan supaya kita lihat awalam yang dulu fi malakutis sama wati wal ar, wama khalak Allah min shayin. Tidakkah kamu, tidakkah mereka itu melihat dengan pandangan roh? Atau pandang hati kamu ke dalam malakut kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi dan malakut tiap-tiap kejadian yang Allah jadikan tiap-tiap sesuatu itu ada malakutnya tiap benda yang kita nampak itu dinamakan alam mul yang kita tak nampak dengan mata batin kejadian itu dinamakan malakut zahir kejadian kita boleh lihat dengan mata kepala batin kejadian malakut kejadian hanya boleh dilihat dengan pandangan hati atau roh walaupun Allah Subhanahu taala Menyuruh kita Supaya melihat Alam malakut Bukanlah berarti kita Boleh melihat dengan mudah Sebagaimana kita melihat Alam mulki Alam dahir dengan Pandangan mata kepala kita Hanya Orang-orang mukmin yang telah dikasyapkan atau diangkatkan hijab atau pandangan hati atau pandangan rohnya saja yang boleh melihat alam malakut tanpa kurnia daripada Allah maka seseorang itu tidak akan mampu melihat alam malakut inilah yang dinamakan kasyap itulah perkara yang berkaitan dengan apa yang disebutkan mukasyafa ilmiah kasyap ilmu selain daripada itu tidak dikahdaki misalnya 
ketika zikir nampak masjid lah nampak masjid ni senang saja kita pergi ke mana-mana masjid nampak tak perlu nak nampak dalam kasyak tu di dalam tarikat yang tasawuf sebenarnya muka syafa' itu ialah berkaitan dengan muka syafa' ilmu di mana Allah mau meningkatkan ilmu tauhid seseorang itu daripada peringkat ilmu dan kepahaman yang ada pada akal kepada ke peringkat hakikat dan makrifatullah di dalam hati dan ruh di dalam Quran dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala Orang yang telah dikurniakan oleh Allah Panak Dan Terkasyap Andangan hati mereka Atau roh mereka Sehingga mereka Nampak ayat-ayat Allah Atau dalil-dalil Mengenai Allah Yang dimusahadakan oleh hati Atau roh yang berada Di alam malakut Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab Tadi Allah suruh kita, suruh kita supaya melihat ya alam malakut Maknanya Allah menyuruh semua orang beriman supaya melihat alam malakut Lalu Allah ceritakan yang mampu orang-orang mukmin yang mampu melihat alam malakut dengan pandangan hati atau roh mereka ialah gulungan ulul albab inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab sesungguhnya di dalam di dalam apa malakut sesungguhnya di dalam alam malakut Kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi Begitu juga di dalam alam malakut Peredaran masa malam dan siang Terdapat ayat-ayat Allah Yang dapat disaksikan oleh pandangan hati atau ruh Ulul albab Selain daripada apa yang Allah sebutkan ni Melihat ayat-ayat Allah di alam malakut Selain daripada itu itu tidak dikehendaki dan itu boleh memisungkan kita daripada hakikat dan makrifatullah yang sebenar